ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദിസ് ഇസ് പാത്തോസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സായിരുന്നു വിറ്റേഴ്സിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണാമല്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് ന്യൂ ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് എടുത്തത് എന്തായിരുന്നു പേര് മാറുന്ന സംഖ്യകളും മാറാത്ത ബന്ധങ്ങൾ അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് വർക്ക് ഷീറ്റും പിന്നെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അധികം നോക്കൂ ആദ്യം നമുക്കൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് തുടങ്ങാം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇങ്ങനെയാണ് പാറ്റേൺ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തുടർന്ന് വരുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിച്ച് ആർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടു നമ്പേഴ്സ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ടെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോപ്പിഡാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് എഴുതാം ഏതാണ് വരിക യെസ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അതായത് പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും ആണ് വരിക കാരണം എന്താണ് അതെ ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് നാല് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടി 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 അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നാല് കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി ആറ് ആറ് കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി എട്ട് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഇരട്ട സംഖ്യകളായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആയിരത്തി എൺപത്തി ആറ് വരെ പോവാൻ നേരം ഈ പാറ്റേണിൽ ആയിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഉൾപ്പെടുമോ അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻ ദ നമ്പർ ടെൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ബി ഇൻക്ലൂഡൻ ഇൻ ദ പാറ്റേൺ യെസ് ബിക്കോസ് എന്താണ് കാരണം അതെ ഉൾപ്പെടും എന്താ കാരണം അതെ ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉൾപ്പെടും ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യ അല്ലെ എന്താണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് വാട്ട് ആർ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് യെസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് ഒരു പട്ടിക സാർ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് അങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് രണ്ട് നാല് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ടു ഇൻറ്റു ടു അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് അതായത് മൂന്ന് ഗുണനം രണ്ട് എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് പത്ത് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാല് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലായത് ഇരട്ട സംഖ്യ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതെ ഏതെണ്ണ സംഖ്യയെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ മൂന്നിന് രണ്ട് വെച്ച് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് എന്താണ് ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഗുണിക്കണേ വെച്ചാൽ രണ്ട് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യ കിട്ടും അല്ലേ ഏതെണ്ണ സംഖ്യയും ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് രണ്ട് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിട്ടാ ഇരട്ട സംഖ്യ കിട്ടും ടു ഗെറ്റ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ബൈ ടു അടുത്ത് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യം എഴുതാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണ് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു എണ്ണൽ സംഖ്യ ഇപ്പോൾ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഒരു മൂന്നോ നാലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ രണ്ട് വെച്ച് ഗുണിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനും പകരം ആ സംഖ്യയ്ക്ക് ഓരോ ഇവിടെ എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടിന് ഇതാക്കിയാലാണ് നമുക്ക് ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനൊന്ന് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്നുള്ളത് തന്നെ ടു എൻ എന്നാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാമോ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ എൽ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററാണ് എൻ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്നാവും അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റു നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു എൻ എന്നാവും ഈ ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സംഖ്യാപരമായ കാര്യങ്ങളെ അക്ഷരത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചുരുക്കി എഴുതുന്ന രീതിയാണ് പീചനായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അതിന്
അതെ നമുക്ക് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നാല് സൈഡും ഇപ്പോൾ ഏഴാണെങ്കിൽ ഏഴ് നാല് സൈഡും ഏഴ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക സമചതുരമല്ലേ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് വെച്ചിട്ട് ഗുണിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ഇരുപത്തിയെട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് ഏഴ് സി എം വശം നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ സമചതുരങ്ങളും അതായത് എല്ലാ സമചതുരങ്ങളുടെ വശം മാത്രം കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് സി എം വരുന്ന വശം വരുന്ന ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് അങ്ങനെ ഏഴ് വരുമ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് അഞ്ച് വരുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് നാല് വരുമ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആറ് അല്ലേ ആറ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇസ്ക്വൽ ടു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ ആറ് വശ് ആറ് സി എം വശം വരുന്ന ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാതൃകയിൽ നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ തരികയാണെങ്കിൽ വരും അതായത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് അങ്ങനെ പല നമ്പേഴ്സ് തരുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കാണാം ഇതുപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ചുറ്റളവ് കാണുന്നതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചുറ്റളവ് കാണുക അതെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഇൻറ്റു വശം അതിൻ്റെ ഷോട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാലോചിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് പറയുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു വശം അഥവാ ആ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും ഒരു വശത്തിന് സൈഡിന് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എസ് എടുക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റളവിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൈൻഡിൽ അത് ഒലച്ച് വെക്കാം പെരിമീറ്റർ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് പി എന്ന് അളയ്ക്കാം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എസ് ഫോർ എസ് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എസ് ഈ ഒരു മാതൃകയിലാണ് ബീജഗണിതം അല്ലെങ്കിൽ അൽ ജിബ്രയിൽ നമ്മൾ ചുറ്റളവിന് ഷോട്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ ബീജഗണിതത്തിലൂടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പക്കയല്ലേ ഓക്കെ പക്ക പിന്നെ സാറ് നമുക്ക് കുറേ പൂക്കൾ കാണിച്ചു തന്നു അല്ലേ ഇതേപോലെ കുറേ പൂക്കൾ കാണിച്ചു തന്നു ഇതിൽ എത്ര പൂക്കളാണ് ഉള്ളത് അതെ ആദ്യത്തെ വരികളിൽ ഏഴ് പൂക്കളും രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ എട്ട് പൂക്കളുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുക എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ കൂട്ടുക എത്ര കിട്ടും എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇത് കൂട്ടാൻ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡിലൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ ഫസ്റ്റത്തെ വരി പറഞ്ഞു ഏഴാണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ ഏഴ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇതുണ്ട് കാരണം ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് എൻ എൽ സംഖ്യകളാണ് അല്ലേ ഏഴും എട്ടും എൻ എൽ സംഖ്യകളാണ് അടുത്തടുത്തുള്ള അപ്പോൾ ഏഴ് എന്നാണ് മുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എട്ട് എന്നാണ് അത് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വരികളിലും നമ്മൾ കൂട്ടി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് പ്ലസ് ഏഴ് നമുക്ക് എത്രയേ കിട്ടുക അതെ പതിനാലാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി പതിനാലിൽ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടണം കാരണം നമ്മൾ ഒന്ന് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എട്ടത്തെ ഏഴെണ്ണം ഏഴെണ്ണം ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് കൂടണ്ട അപ്പോൾ ഏഴ് ഏഴ് പതിനാല് പതിനാല് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാതൃകയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതെ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇസിക്വൾ ടു പതിനഞ്ച് ആ ഒരു മാതൃകയിലും കണ്ടുപിടിക്കാം അതേപോലെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരിക ആ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലേ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മുപ്പത് വരെ അല്ലേ മുപ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കുറേ എണ്ണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സാറ് ഒരു എക്സ്ട്രാ കണക്ക് തന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മളോട് രണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നമുക്ക് കാണിച്ചതാണ് എട്ട് കാറുകളും ഒമ്പത് കാറുകളും ആയാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ട് കാറും ഒമ്പത് കാറും ആകുമ്പോൾ എത്ര കാറാണ് അവിടെ ടോട്ടൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ മെത്തേഡിലൂടെ എട്ടും എട്ടും ആക്കിയിട്ട് സ്വീകരിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എട്ട് എട്ടും പതിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഇൻറ്റു
ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ എടുത്ത് ഒന്ന് കൂട്ടിയത് കൂട്ടിയാലും രണ്ട് മടങ്ങിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാലും ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഇഫ് യു ആഡ് ആഡ് ടു എനി നമ്പർ വൺ മോർ ദാൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓർ ഇഫ് വി ഡബിൾ ദ നമ്പർ ആൻഡ് ആഡ് വൺ ടു ഇറ്റ് വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം നമ്പർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു തരുന്നത് പക്കയല്ലേ പക്ക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഫോം ഓഫ് ബീജഗണിതത്തിൻ്റെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഒരു സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ എ നമ്പറിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയതിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നു ഇനി ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സമ കിട്ടുക ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ബീജഗണിതത്തിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഇത് ബീജഗണിതത്തിൻ്റെ ഈ ഫോം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാറ് ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രേഖീയ ജോഡികൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ്ക്വൾ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി രേഖീയ ജോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ലീനിയർ പേർ അതിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു രേഖീയ ജോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കോണുകൾ ചേർന്നിട്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വരുന്നതിനാണ് രേഖീയ ജോഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ട് കോണിൻ്റെ നെയ്മ് പറയുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ എക്സ് വൈ എ എന്നാണ് നെയ്മ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഇക്വൾ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ എക്സ് വൈ കോണിൻ്റെ ഡിഗ്രി അളവുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഈ എക്സ് വൈ കോണിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്താണ് അളവുകളാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത് അളവുകളാണ് പക്ഷെ നെയ്മ് നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്ന് കൊടുത്തു ലീനിയർ പെയർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ഡിഗ്രി മെഷേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റുകളാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കൂ സീറോ ആഡഡ് ടു എനി നമ്പർ ഗീവ്സ് ദ സെയിം നമ്പർ ഒരു സംഖ്യയുടെ പൂജ്യം കൂട്ടിയാൽ അതേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബീജഗണിതം എങ്ങനെ എഴുതുക എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് പൂജ്യം ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ അൽജിബ്രയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിതത്തിൽ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ നമ്പർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സംഖ്യയ്ക്ക് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സംഖ്യയോട് പൂജ്യം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ തന്നെ ലഭിക്കും എക്സ് അങ്ങനെ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷീറ്റ് സമപൂജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവിനെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ബീജഗണിതം രൂപീകരിക്കുക സമപൂജ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വശം ത്രികോണമാണത് മൂന്ന് വശവും ഒരുപോലെ ഒരേ അളവുള്ള ത്രികോണത്തിനാണ് സമപൂജ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സമചതുരം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സമപൂജ ത്രികോണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബീജഗണിതം രൂപീകരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് അൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ആൻ ഇക്വാലിറ്റിയർ ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നാല് സൈഡ്സിന് നമ്മൾ നാല് വെച്ചിട്ട് കുണിക്കും അല്ലേ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ സമചതുരത്തിനാണെങ്കിൽ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ എസ് ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരിക ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശവും തുല്യമാണ് സിൻസ് ഇക്വാലിറ്റിയർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഹാവ് ത്രീ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു അതായത് പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സമ പൂജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പെരിമീറ്റർ ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡാണ് അതായത് വശമാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എല്ലായ്പ്പോഴും ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കുമോ ബീജഗണിതത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പരിശോധിക്കുക അതായത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇരട്ട സംഖ്യ ഇപ്പോൾ രണ്ടും നാലും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുക എല്ലായ്പ്പോഴും ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചെയ്
എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അവയുടെ തുക അല്ലെങ്കിൽ ദൻ ദേസം എന്താണ് ടു എ പ്ലസ് ടു എൻ അതിൽ രണ്ടിലും ഉള്ളത് ടു ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ടിലും ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പുറത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് എ പ്ലസ് എന്നിനെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം അപ്പോൾ എന്താണ് യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇരട്ട സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും ദ സം ഓഫ് ടു ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ അന്നത്തെ വർഷീറ്റാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ചുരുക്കെഴുത്ത് രൂപീകരിക്കുക ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സമ ചതുരല്ല ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ചുരുക്കെഴുത്ത് രൂപീകരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് മേക്ക് ആൻഡ് അൽജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ചതുരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സമചതുരം അല്ല കേട്ടോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ചതുരം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എങ്ങനെയാണ് ടു ബ്രാക്കറ്റിലെ ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്രിഡ്ത്ത് അല്ലേ ലെങ് പ്ലസ് ബ്രിഡ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ലെറ്റ് പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിമീറ്റർ പി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതാക്കാം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിഡ്ത്ത് ആണ് അഥവാ വീതിയാണ് അപ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിലെ എൽ പ്ലസ് ബി നേരത്തെ എഴുതിയതിനെ നമ്മൾ അൽജബ്രിക്കിലെ എക്സ്പ്രഷനിൽ എഴുതിയതാണ് അഥവാ ബീജഗണിതത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഈ ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതിലേക്കും ബൈ ബൈ സ